ఇమ్రాన్ ఖాన్ కు పాకిస్తాన్ సుప్రీంకోర్టు షాక్ ఇచ్చింది ఆయనపై ప్రతిపక్షాలు ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని జాతీయ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఖసీం సూరి తిరస్కరించడం రాజ్యాంగ విరుద్దమని స్పష్టం చేసింది అవిశ్వాస తీర్మానంపై ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన ఓటింగ్ నిర్వహించాలని ఆదేశించింది దేశ ఆపధర్మ ప్రధానిగా కొనసాగుతున్న ఇమ్రాన్ ఖాన్ కు సుప్రీంకోర్టు గట్టి ఝలకిచ్చింది జాతీయ అసెంబ్లీలో ఇమ్రాన్ పై ప్రతిపక్షాలు ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని డిప్యూటీ స్పీకర్ తిరస్కరించడం రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా పేర్కొంది అవిశ్వాస తీర్మానం తోసిపుచ్చడం సరికాదని స్పష్టం చేసింది అవిశ్వాస తీర్మానం తిరస్కరించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ ప్రతిపక్షాలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై విచారించిన ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన పాకిస్తాన్ సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఏకగ్రీవ తీర్పును వెలువరించింది అలాగే పాకిస్తాన్ దిగువ సభను రద్దు చేస్తూ పాక్ అధ్యక్షుడు ఆరిఫ్ అల్వీ తీసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా జాతీయ అసెంబ్లీని పునరుద్ధరించాలని ఆదేశించింది అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రతిపక్షాలకు అనుమతిచ్చిన సుప్రీంకోర్టు ఇమ్రాన్ అవిశ్వాస పరీక్షను ఎదుర్కోవాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పింది అవిశ్వాస తీర్మానంపై ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన ఓటింగ్ నిర్వహించాలని ఆదేశించింది పాకిస్తాన్లో ఆర్థిక సంక్షోభం ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుదలకు ఇమ్రాన్ ప్రభుత్వ వైఫల్యమే కారణమంటూ మార్చి ఎనిమిదిన ప్రతిపక్ష పార్టీలకు చెందిన వంద మంది ఎంపీలు అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీస్ ఇచ్చారు అవిశ్వాసం ఆటలో ఆఖరి బంతి వరకు పోరాడతానంటూ చెప్పుకొచ్చిన ఇమ్రాన్ ఖాన్కు చివరకు సుప్రీంకోర్టులో ఓటమి తప్పలేదు తనపై విపక్షాలు ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానంపై జాతీయ అసెంబ్లీలో ఆదివారం చర్చ జరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఆ తీర్మానం రాజ్యాంగ విరుద్ధమంటూ డిప్యూటీ స్పీకర్ తిరస్కరించారు ఆ వెంటనే జాతీయ అసెంబ్లీని రద్దు చేయాలంటూ దేశాధ్యక్షుడికి ఇమ్రాన్ సిఫారసు చేయడం దానికి అధ్యక్షుడు ఆమోద ముద్ర వేయడం చకచకా జరిగిపోయాయి ఈ పరిణామాలపై ప్రతిపక్షాలు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాయి డిప్యూటీ స్పీకర్ నిర్ణయం ప్రధాని సిఫారసుకు వ్యతిరేకంగా పిటిషన్లు దాఖలు చేశాయి దీనిపై తాజాగా మరోసారి విచారణ జరిపిన పాకిస్తాన్ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం డిప్యూటీ స్పీకర్ తీరును తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది ఇమ్రాన్ ఖాన్ అవిశ్వాస పరీక్షను ఎదుర్కోవాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పింది